こんにちはバラの記録チャンネルのしずくです私事ですが3月26日で YouTube チャンネル開設1周年を迎えましたバラが大好きでたくさん集めてはいますがガーデナーとしては未熟者のチャンネルに光栄にもチャンネル登録をいただいたりいいねやコメントで応援していただいて本当に楽しくありがたい一年間でしたありがとうございます今後も素敵なバラかわいいバラ香りの良い魅力的なバラを一年を通してたくさんご覧いただけるように精進してまいりますのでよろしくお願いいたします現在我が家で実際に育てている2薬品市場からさまざまな視点で2021年に際立つ特色があったバラをピックアップしてご紹介しております本日のテーマはお花持ちです年に4回も繰り返し咲いてくれるバラもあれば四季咲き性であっても我が家では2回しか咲かないバラもあり開花周期的にはまちまちになりますがとにかく長く1週間以上はお花を楽しめたバラをご紹介いたします2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたバラは200品種中49品種ありましたそのうち31品種は以前に公開した動画2021年春重宝したバラのパート1からパート5にてすでにご紹介しておりますのでよろしかったら概要欄の URL からご覧ください今回からは以前ご紹介しきれなかった残りの18品種について前編と後編に動画を分けてご紹介いたしますいつも通り動画が長くなりそうです概要欄目次に各チャプターへのリンクがありますのでぜひ気になる品種をチェックしてくださいねこのランキングはあくまでも2021年の我が家の反省会から生まれた一つの余興としてお楽しみいただけたら幸いですさてそれでは結果発表です2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ一つ目はロマンティックアンティーク2010年ドイツコルデス作出のハイブリッドティーローズで私のお気に入りのキャラメルアンティークの枝代わり品種ですお花を近づけると私好みの良い香りで花数もまとまって咲いてくれるので風によって株全体から良い香りが漂います咲き進むにつれて体色もありますが花色のグラデーションが楽しめます夏でも型崩れせずにたくさん咲いてくれる切り花品種でお花のステムが長いため花瓶に刺しやすいバラです連続開花性もあるバラで2021年は晩秋に4番花が咲きかけてローズシーズン終了となりました続きまして2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ2つ目はキルケ2017年日本木村拓則先生作出のシラブローズでとても華やかで繊細な美しさがあるのに意外にも野生的で狂犬なバラです先生が育てやすさでバラをグループ分けしたところのほぼ無農薬でも育つタイプ1グループのバラです我が家では春先から夏まで枝枯れが止まらず株が小さくなってしまいましたがそれでもたくさんつぼみをつけてくれました香りは強硬だそうですが株が健全に育っていないためか我が家では中高のようでした最低数日で花色が白くなる色の変化も素敵です秋花の花の中心のブドウ色が特に美しく見とれてしまうほどでしたキルケも連続開花性のあるバラで2021年は晩秋に
4番歌が先駆けてローズシーズン終了となりました2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ3つ目はロマンティックレース2007年オランダデルイター作出のフロリバンダローズでクシュクシュッとしたレースをまとめたようなお花とアンティークな花色がとても魅力的なバラです香りがない代わりに咲いたお花がそのままに型崩れなくとてもお花持ちしますグリーンがかった外側の花びらに包まれたくすんだピンク色のお花に一目ぼれでしたが少し気難しいバラと言われるようです我が家ではとても横張りに育っていて日当たりの関係か春はいっぺんには咲かず株の左右で別々の時期に咲いていました2021年は久しぶりにベーサルシュートが数本出てきてくれましたオルトランなど根から吸収させるタイプの殺虫剤をやめた効果があったのかもしれません2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ4つ目はマダミフィガロ2000年フランスジョージ・デルバール作出のシュラブローズでバラを始めた当初から育てているバラです我が家のマダムヒガロは年に2回主な開花期を迎えるのですがまんべんなくついたつぼみがいっぺんには咲かずに一つずつゆっくりとお花を開いていき咲き始めると長期間楽しめるバラでとてもおっとりとした優雅なご婦人といったイメージがあります香りは中高だそうですが私はマダムヒガロの主な皇室であるミルラの香りを検知しにくいようで正直なところあまり印象に残っていません続いて2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ5つ目は青い2007年日本国枝啓二先生作出のスプレータイプカップ咲きのバラで切り花品種でもあります動画だと色が分かりにくいかもしれませんが少し茶系の入った赤紫でしっとりとした日本的な色合いだと思いますコンパクトにまとまりよく咲いてくれるのでとても絵になるバラで丈夫で育てやすくおすすめなのですがバラ苗としては最近見かけないようです国枝先生のナーセリーで切り花としては販売されているようです草先でたくさん咲いてくれるので満開になるとお花の重さで枝が折れそうにたわみ支柱などの支えが必要でした春は少し軽やかなココアブラウンが入ったような色で秋はもっとこっくりとした豊かな色になると思います寒冷地の我が家では真夏でも8月13日から9月半ばまで長い間次々とお花を咲かせてくれました香りのない代わりに本当にお花持ちするバラだと思います2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ6つ目はコンスタンツェ・モーツァルト2012年ドイツコルデス作出のフロリワンダローズで2011年ローマ国際コンクールフロリバンダ部門金賞を受賞したバラですバラの家の木村拓則先生が育てやすさでバラをグループ分けしたところのほぼ無農薬でも育つタイプ1グループのバラでお薬に特に弱いのか新緑の頃は葉っぱがヒョウ柄のように薬で焼けていました春はつむじが3つあるような個性的なお花が咲き、香りも少し楽しめました。タイプ1の野生的で強健なバラのはずが
、我が家では長年、あまりうまく咲かせられずにいましたが、2021年は、オルトランなど、根から吸収させるタイプの殺虫剤の使用を中止したところ、久しぶりに元気の良いベーサルシュートが3本も出てきてくれました。もともと強いバラは特に、土に巻くタイプの浸透系殺虫剤で株が弱るのかもしれません。コンスタンツモーツァルトは繰り返し咲きということですが我が家では例年秋は咲かない様子です2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ7つ目はプティレオニー1892年ルクセンブルクスーパーとノッティング作質のポリアンサローズで手がかからずに育てやすいオールドローズですプティレオニーは連続開花性も優れているため以前に公開した動画2021開花回転数ランキングの前編でもご紹介しております詳細は概要欄の URL からご覧ください2021年我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ8つ目はキャラメルアンティーク2005年ドイツコルデス作出のハイブリッドティーローズで香りが良くもともとが切り花品種でお花が長持ちし重宝するので我が家では2鉢育てて代わる代わりに咲かせて楽しんでいますキャラメルアンティークは香りも良いため、以前に公開した動画、2021印象的な香り17選でもご紹介しております。詳細は概要欄の URL からご覧ください。2021年、我が家で1週間以上見頃を楽しめたお花持ちの良いバラ、ここの爪は、アルブレヒト・デューラー・ローズ1996年ドイツハンス・ユルゲン・エファース作出のハイブリッド・ティー・ローズで派手ですが見とれてしまうほどの色彩の魅力があり風に乗って株全体から良い香りがしてくる大好きな服飾系のバラですアルブレヒト・デューラー・ローズは香りも良いため以前に公開した動画2021印象的な香り17選でもご紹介しております。詳細は概要欄の URL からご覧ください。以上、2021年、我が家で特にお花持ちが良かったバラ、9品種のご紹介でした。皆様のお宅で2021年特にお花持ちが良かったバラをコメント欄にて教えていただけるととても勉強になります特別な魅力のあるバラは自分でも実際にどんどん育てて勉強したいです何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまた近いうちにお会いしましょう。